ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സാം ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ പേര് ഓപ്പറേറ്ററിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നല്ലപോലെ പഠിച്ചവർക്ക് നല്ല മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ കുറച്ച് പാരഗ്രാഫിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് ടഫ് ആയിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മാത്രം തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആ എക്സാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ തന്നെ ഫ്ലോ വിടാതെ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സബ് എഞ്ചിനീയർ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇനി വരുന്ന നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ ന്യൂ പാറ്റേൺ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ നമുക്ക് റണ്ണിങ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേരാനായിട്ട് കുറേ പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ടെലഗ്രാമിലാണ് തിയറി ക്ലാസ്സസ് ഓരോ ടോപ്പിക്കും ടീച്ചറായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന തിയറി ക്ലാസ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ടോപ്പിക് വൈസ് എം സി ക്യൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി അൺ അക്കാഡമിയിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവാം ഓക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ സെക്ഷനാണ് അൺ അക്കാഡമിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനും ന്യൂ പാറ്റേൺ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവാം അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ന്യൂ സീരീസ് പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇന്നു മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡെയിലി ഒരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് വളരെ സ്ലോയി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് വാട്ടാണോ ഓൾട്ട് ആണോ ആംബിയർ ആണോ ജൂൾ ആണോ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂൾ ആണ് അല്ലേ ജൂൾ ആണ് ഏതാണ് ജൂൾ ആണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വാട്ട് ആണ് വൺ ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വൺ വാട്ട് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏതാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജൂൾ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് ജൂൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിക്കാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ജൂൾ ആണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് ഒരു ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വാട്ട് സെക്കൻഡ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വൺ ജൂൾ ഈസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു വൺ വാട്ട് സെക്കൻഡ് പഠിച്ചല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഐ ഫോർ ഫോർ ദി ഗിവൺ ജെൻഷൻ ഓക്കെ ഐ ഫോർ കണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഐ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്രിച്ച് ഓഫ് ഫ്ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയറിയിൽ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് അറ്റ് എ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോഡിലേക്ക് വരുന്ന ആൽജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഐഡിയയിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അകത്തോട്ട് പോകുന്ന കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് കറണ്ട് പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് മാസമൊക്കെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരേ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഐ വൺ ഐ വൺ എവിടെ
കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഹയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ഇക്വലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ടു ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരണേ ഇതുപോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണോ പ്രഷർ ആണോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇലിമിനേഷൻ ആണോ ഷേപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണോ അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിയറിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ് ലെങ്തും യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് വിത്ത് ലെങ്തും ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ബട്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡസ് നോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആറ് നമ്മൾ ആറ് വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആറ് ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ ഇതിൽ റോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓണ് ഇതിനായിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡിറ്റർമൈൻ ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ബൈ എ പോർ സോറി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എൻട്രി ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇഫ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ആംബിയർ നമുക്ക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം എനർജി സ്റ്റോഡിയൻ ഇൻഡക്റ്റർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എൻട്രി ആണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എൻട്രി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആംബിയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നാണ് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ജൂൾ കിട്ടും ഓക്കെ സോറി എയ്റ്റ് ജൂൾ അല്ല പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജൂൾ കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് എ എയ്റ്റ് ഹെൻറി ഇൻഡക്ടർ വെൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദ ഇൻഡക്ടർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എക്രോസ് ഒരു എയ്റ്റ് ഹെൻറി ഇൻഡക്ടർ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻ ദ ഇൻഡക്ടർ അതായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അല്ലേ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ദി ഇൻഡക്ടർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് വി ഈക്വൾ ടു എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എൽ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര എയ്റ്റ് ഹെൻറി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഹസ് ഫോർ വോൾട്ടർ എത്ര ഇട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ വോൾട്ടർ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇക്വലൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ ത്രീ കപ്പാസിറ്റർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ എ സീരീസ് ഹാവിങ് എ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഫാരഡ് ഉണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കൂ സീരീസ് ആണ് അല്ലേ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരലിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പാരൽ അതായത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പാരലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമുക്കത് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം അതുപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ എടുക്കണം അല്ലേ വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ള ഡെർവേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ക്യു ഈക്വൽ ടു സി വി വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കിത് വരുന്നത് വൺ ബൈ സി ഈക്വൽ ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സി ത്രീ അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ
അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒരു ആക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ പാസീവ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരായിരിക്കും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെയിലി നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ന്യൂ പാറ്റേൺ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ചെയ്ത് തരാം നോട്ട്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക റാങ്ക് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് ഫയലും കറസ്പോണ്ടിങ് റാങ്ക് ഫയലും ഉണ്ടാക്കുക ആൻഡ് അക്കാഡമിയിൽ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരിക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്ത് പോകുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച